സയൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഒരു ഡിഫി ഒരു ഡിഫറൻസ് അതെന്നാണ് ഇന്ന് ഡി സയൻസ് വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ല മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചില വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല വ്യൂവേഴ്സിനെ കിട്ടുകയും പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ഡി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന പോലെയല്ല ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് അതെന്താണ് എന്നുള്ള കാരണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി എന്ത് മാറ്റമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് മനസ്സിലായാലും വൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുകളിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ല് ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെ എഴുതും ഫോർ എസ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യും രണ്ട് പിയിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി അതിന് ശേഷം ഫോർ എസ് ഫോർ എസിലും എസ് ആയത് കാരണം പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണായപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നെണ്ണായപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി മൊത്തം ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഈ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ ബാക്കിയുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിനുശേഷമുള്ള ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷനിൽ ഫില്ലായി അങ്ങനെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഡിയിൽ ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ വെച്ചാണ് എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് പി ആകുമ്പോൾ പരമാവധി ആറ് ഡി ആകുമ്പോൾ പരമാവധി പത്ത് എഫ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് അപ്പോൾ ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഈ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ പത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫില്ലാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഫില്ലാവുക ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അവസ്ഥകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഡി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡിയിൽ പത്തെണ്ണമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫില്ലാവുന്നത് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡി ഫോർ പോലുള്ള ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് ആയനെ ഡി ഫൈവ് ആയനെ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി കിട്ടിയനെ അപ്പം ഡി ഫൈവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡിയിൽ ഫൈവ് കിട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിയിൽ ടെൻ കിട്ടുക ഇതാണ് ആഗ്രഹം ഡി ഫൈവ് ആവാം ഡി ടെൻ ആവാം അന്നേരം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇൻ കേസ് ജന്മദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി ഫോർ
2 s ഉണ്ട് 2 p ഉണ്ട് s ൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും s ൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും p ൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളും വരെ ഫില്ല് ആവും കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലും കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആര് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ഡി ഫില്ല് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോർ എസ് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എസ് അതിന് ശേഷമേ ത്രീ ഡി വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇനി എസിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളൂ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഫില്ല് ആവും എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് അത് സൂക്ഷിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നോക്കുക അത് പത്തെണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നെണ്ണം നോക്കുക അതും പത്താണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത്ത് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയിട്ട് ഇനി ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇനി ത്രീ ഡിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ത്രീ ഡി നയൻ എന്നായിരിക്കും വരിക ത്രീ ഡി നയൻ ത്രീ ഡിയിൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഫില്ലാവുക അപ്പോൾ ഇതേ പ്രശ്നം ഇവന് വീണ്ടും അനുഭവപ്പെട്ടു ത്രീ ഡി ഫോർ വരുമ്പോൾ അവൻ ഡി ഫൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഡി നയൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഈ ടെൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അവൻ എടുക്കും ആ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഫോർ എസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് പുറകേന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഫോർ എസ് വൺ ആയി ആ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിൽ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അത് ത്രീ ഡി ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി എഴുതണം ഇവിടെ ഇതെന്താവും ഇവിടെ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ എസിൽ എന്താണ് ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ് ഫോർ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറയും അപ്പം ഫോർ എസ് വൺ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഡി ക്ക് ഹാഫ് ഫിൽഡും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡിനും സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അത് കാരണം ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഡി മാത്രമല്ല നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് എസ് പി ഡി എഫ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു എസിനും പിക്കും ഈ സ്വഭാവം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കാണ് ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഡിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എഫിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എഫ് എഫിൽ പരമാവധി ഫില്ലാവുന്നത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ മാക്സിമം ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മാക്സിമം എഫിൽ പ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഫില്ലാവാൻ സാധിക്കും അത് കാരണം തന്നെ എഫിൽ എഫ് പതിനാലാകുമ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എഫ് പ ഏഴാകുമ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഫിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എഫ് പതിനാലാകുമ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ പകുതി അത് എത്രയാണ് ഏഴ് പതിനാല് പതി ഏഴ് എഫ് സെവൻ ആകുമ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിക്കും എഫിനുമാണ് ഈ ടൈപ്പ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഈ എഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നീണ്ട് 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 അങ്ങ് അപ്പുറം വരെ പോകും ഇത്ര ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കാരണമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാത്തതിന് കാരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫിന് ഏഴായാലും എഫിന് പതിനാലായാലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിയും ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുക ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതും ത്രീ പി കണ്ടു അപ്പോൾ നോബൽ ഗ്യാസ് എലമെൻ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് എടുക്കുക ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എഴുതുന്നതിന് പകരം ആർഗൺ എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കോപ്പറിനെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ക്രോമിയത്തെ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് മറന്നു പോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ടു പി സിക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ്